Salam dəyir dostlar, mən Cəmləliyev kanalımda. Hər birinizi xoş gördük və bugünkü dərsimizdə biz adjectives, yəni sifətlər mövzusunu işləyəcəyik. Əgər hazırsansa, başlayaq. Dəyir dostlar, hər dildə olur kimi ingiliz dində də sifətlər əşyanın əlamət, keyfiyyət bir sözlə necəliyini bildirir. For example, red, nice, big, new, delicious, beautiful, shy, Turkish, cotton. Bu sözlər sifətlərdir və əgər fikir verdirsə, ya rəng, ölçü, yaş, görünüş, xarakter, mənsubiyyət və ya material bildirdi. Bunlar hər birisi isimlərin öndə gələrək onun necəliyini bildirir. Nümunələrə fikir verək, a red apple, yəni qırmızı alma, a nice car, yaşayın maşın, a big house, böyük ev, a new book, yeni kitab, A delicious meal, ləzzətli yemək, a beautiful house, gözəl ev, a shy girl, utancaq qız, a Turkish scientist, türk alim, a cotton sweater, pambuq sweater. Gördüyünüz kimi, bu qırmızı rəyədə verdiyimiz sifətlər aid olduqları ismin necəliyini bildirdi, istər rəng baxımından, istər görünüş, xarakter və yaxud da mənsubiyyət baxımından. Bunlar sifətin xarakterləridir. Sifətlərin indi suallarına baxaq, dəyər dostlar. What hansı, which də hansı deməkdir. Lakin what ümumi mənədə hansı mənasını verdiyi halda, which isə ortada əgər bir seçim varsa o zaman işlənir. Bir-birindən fərqi budur. What kind of, nə cür, necə, nə tip deməkdir. Onun yerinə what sort of və ya what type of sinonimlərini də işlədə bilərik. How, necə. For example, what music do you like? Nə tip musiqi xoşlayırsan? Which color do you like most? Black or green? Hansı rəngi daha çox xoşlayırsan? Qara yoxsa yaşıl? What kind of food do you like? Nə tip yeməyi xoşlayırsan? How are you? Necəsən? Bunların cavabları I like classical music. Mən klasik musiqini xoşlayıram. I like black color. Mən qara rəngi xoşlayıram. I love Italian food. Mən italyan yeməyini xoşlayıram. I'm not bad. Mən pis deyiləm. Bu şəkildə buna cavab verə bilərik. İndi isə sifətlərin isimlə işləməsinə baxaq, dəyər dostlar. Məsələn, pen qələm deməkdir. Bu, normalda a pen şəkində dayanmalıdır. Və buradakı a artikulu qeyri-müəyyəndir, say bildirdiyi üçün və pen də sayıldığı üçün normalda bu şəkildə işləməlidir. Əgər biz pen sözünün önünə bir sifət artırsaq, o zaman artikul burdan sifətin önünə keçir. Lakin yenə də artikul ismə aid olur. Çünki artikul isimlərlə işlənir. Və red söz də yenə burada pen sözünə aiddir. A red pen qırmızı qələm deməkdir. Artikullu sözlər, yəni sayıla bilən tək halda duran sözlər bu şəkildə işlənir. Yəni, sifət artikulla ismin arasında dayanır. Lakin sayılmayan isimlər də bu hal baş vermir. Weather sayılmayan isimdir. İndi, a weather şəkili yanlışdır, dəyər dostlar. Deməli, buna bir sifət artırsaq, nice weather. Bu şəkildə işlənməlidir, yəni bunun önündə ə artikulu yenə də işlənməyəcək. Çünki weather sayılmayan bir isimdir və nice sözü yenə də weather sözünə aiddir. Gözəl hava deməkdir. Bəzi isimlər var, dəyər dostlar, bunlar normalda ə artikulunu qəbul edəmir. Yəni education, knowledge, chance, success, speech. Education, yəni təhsil, knowledge, bilik, chance, şans, success, uğur, speech. Nitq deməkdir. Bunlar normalda sayılmayandır. Lakin bunların önünə bir təyin edici gəldiyi zaman onlardan öncə, yəni weather sözündən fərqli olaraq, onlardan öncə bir artikul gələ bilir. For example, a perfect knowledge, mükəmməl bir bilik, a good chance, yaxşı bir şans, gözəl bir şans, a great speech, əla nitq. Dəyər dostlar, burada təbii ki, ə artikulun işlənməsi, yenə də bu knowledge ismini saymaq Üçün işlənməyib təbii ki, sadəcə vurğu olaraq işlənib. İndi isə ə-ən artikullarının işlənməsinə fikir verək, dəyər dostlar. İsim əgər sahibdə başlanıb, sahibdə oxunursa, önündə ən işlənir. Məsələn, an apple. Lakin buna bir sifət qoşduğumuz zaman, artikul sifətin önünə kestiyinə görə onun ilk hərfi ilə uzlaşır. Yəni, a red apple olur. An red apple olmayacaq. Çünki sifətin ilk hərfi samitdə başlanıb, samitlə oxunur. Bura baxaq, a man bir kişi deməkdir. Man sözünün ilk hərfi mıdır, samitlə başlanıb, samitlə oxunur. Ona görə ə artikli var burada. 
Lakin an old man şeklinde işlenir. Old sözünün ilk hərfi sahib ve başlanıp sahib loğunduğuna göre an old man olacaq, değerli dostlar. Bunların işlenmesine fikir verin. Değerli dostlar, sıfatlar kimiyete göre değişmezler. Yani, she has got a new bag. Onun yeni bir çantası var. She has got three new bags. Onun üç yeni çantası var. Gördüğünüz gibi burada çantanın cem olması, tek olması sıfatda heç bir değişiklik yaratmır. Değerli dostlar, bazı sıfatların önünde de artıklı gelerek onlar artık substantivleşir ve cem isim kimi çıkış edir. Hemşe cem kabul olunur. Onlardan sonra gelen feyiller de cem olur. For example, the rich, varlılar, the unemployed, işsizler, the young, zavanlar, gençler, the poor, kasıblar, the old, yaşlılar, the jobless, işsizler, the blind, körlar, the deaf, körlar, the injured, yaralılar, the elderly, yaşlılar, the homeless, evsizler. Bir de sıfatlar, değerli dostlar, yuxarıda göründüğü kimi ancaq tek gelmeye bilir, bir nesesi yanaşı gelə bilir, vergüle ayrıla bilir veya aralarında and bağlayıcısı işlenə bilir. For example, she is a short, slim, pretty girl. O, kısa, arıq, güzel bir kızdır. He is tall and good looking. O, uca boylu ve yaraşıqlıdır. She has got a black and white t-shirt. Onun akıra bir kısa kol köyneği var. Değerli dostlar, qeyd edildik ki, sifatlar isma aid olur. Məsələn, we watched an interesting film yesterday. Biz dün en maraqlı bir filme baktık. Burada interesting sifatı film sözüne aiddir. The students are very hard working. Yani, tələbələr çox çalışkandır. Burada hard working the students. Yani, isma aiddir, değerli dostlar. Və I speak English very good. Bu cümlemiz yanlışdır, çünki burada söhbət hərəkətdən gedir. Ona görə... Bunu I speak English very well. Bu şekilde işletmeliyik. Çünkü burada well sözü speak sözüne aiddir. Well sözünün yerine good sözü, yani sifat işlenə bilmez. Bu baxımdan bizim için çok önemli olan bir qeyd etki verir, dostlar. Linking verbs, üstü gel adjectives. Linking verbs bağlayıcı feillerdir. Bağlayıcı feillerden sonra sifat işlenir, zərf işlenmir. Burada üzerinde ulduz koyduğumuz bu üç feyl həmişe bağlayıcı feyldir. Be, become, seem. Be olmaq, become da yanında olmaq mənasını verir. Seem, görünmək mənasını verir. Bunlar həmişe bağlayıcı feyldir. Bunlardan sonra həmişe adjectives, yəni sifatlar gelir. Eləcə də appear, look, sound, smell, taste, feel. Bu sözlərdə daha çox duyğu bildirən, duyğu üzlərinə bağlı olan feyllərdir. Bunlardan sonra da yenə əgər bağlayıcı feyl kimi işlənibsə, Sifat gelmelidir, zərf gelmemelidir. Appear, görünmek, look, bu da görünmek mənasını verir. Sound, seslenmek, smell, koku vermek, iyi vermek, taste, dadmak, dad olmak, feel, hiss etmek. Eləcə də grow, turn, get, stay, go, remain, prove. Bu feillerdə, eğer bağlayıcı feil kimi işlenibsə, bunlardan sonra mütləq sifat işlenmelidir. Yani grow burada olmak mənasını verir, çevrilib olmak, yine de turn da eyni mənana verir, get da eyni mənana verir, stay ve remain birbirlerine sinonimidir, kalmak mənasını verir. Go bu da çevrilib olmak mənasını verir ve prove da olmak, çevrilib olmak mənasını verir. Bu feylerden sonra mütləq sifat işlenmelidir. For example, she is happy, o hoşbaktır, he became angry, o əsəbləşdi, don't get upset about that, o barədə Meyus olma. You look tired. Sen yorgun görünürsen. It sounds great. Ela seslenir. He appears asleep. Bu cümle ne? He appears to be asleep. O görünür yatıp ya da o yatmış gibi görünür. The cake tastes good. Keks ela dad verir. I feel very bad. Mən çox pis hissedirəm özümü. It seems impossible. O mümkünsüz görünür. The weather turned quite cold. Hava çok soydu. The video went viral on the internet. Video internette çok ses güya sebep oldu. He stayed calm during the earthquake. Zelzele zamanı o sakit kaldı. Fans remained silent. Azerkeşler sakit dayandılar. Gördüğünüz gibi değerli dostlar bu feillerden sonra yalnız sifat işlenip ve buradaki bütün feillerimiz bağlayıcı feiller kimi çıkış etdi. Bazı sifatlar yalnız bağlayıcı feillerden sonra işlenir. 
For example, asleep, yatmış, ashamed, utanmak, utanmış, awake, oyak, alive, zanlı, alone, tek. For example, he is afraid, o gorhur, she was asleep, o yatmıştı, he was awake, o oyakdı, he is alone, o tektir. We were ashamed, biz utandık. Gördüğünüz gibi bu sıfatlar yalnız bağlayıcı fellerden sonra gelir. Bunlar ismin önünde işlenmezler. Bazı sıfatlar yalnız ismin önünde işlenir. For example, my main goal is to learn English. Benim esas maksadım İngilizce'ni öğrenmektir. His elder brother is a doctor. Onun büyük kardeşi hekimdir. I hate live music. Ben canlı müzikiye nefret ederim. Ya da canlı müzikten hoşum gelmir. Burada fikir verin değerli dostlar, bu live şeklinde okunur. Live, yaşamak, live, canlı musiqi mesela ya da canlı bir program. Lakin bu feillerden sonra bir obyekt, sonra ise sifat gelir. Yani make, find, keep, üstte gel obyekt, sonra sifat gelir. For example, walking makes me hungry. Yerimek məni azdırır. Coffee keeps me awake. Kafe məni oyaq saxlayır. I find this channel useful. Bu kanal mənə faydalı gelir. Sifat aşağıdakı verilmiş sözlerden sonra gelir. Yani someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, somewhere, something, nothing, nowhere, anywhere, everywhere, everybody. Bunlardan sonra gelmeli sifat. For example, I didn't do anything wrong. Mən yanlış heç bir şey etmədim. Have you ever met anyone famous? Hiç indiye kadar meşhur biriyle tanış olmuş han. I want to go somewhere quiet. Mən sakit bir yere gitmək istəyirəm. Do you do anything special in your free time? Boş vaxtında xüsusi bir şey edirsən? Sifatın morfoloji quruluşu. Sifatlar morfoloji quruluşu yeri. Üç yere bölünür. Sadə sifatlar, yəni bir sözdən ibarat olan sifatlar. Big, small, large, red, long, fast, hot. Böyük, balaca, geniş. Ya da böyük, red, kırmızı, long, uzun, fast, süratli, hot, isti. Veya düzeltme sıfatlar, bunlar da şekilçilerden ön ve son şekilçilerden ibarat olan sıfatlardır. Helpful, yardımsever, unhappy, bedbeh, impossible, mümkünsüz, dangerous, tehlikeli. Veya iki veya daha çok sözden ibarat olan sıfatlar. Yani mürekkep sıfatlar, well known, tanınmış, two faced. İki yüzlü, once in a lifetime, ömürdə, hayatda bir dəfə olan. İndi isə daha çox işlənən sifat düzeldən şəkilçilərə fikir verək. Bunlar ön və son şəkilçilərdir. Prefix və ya suffix. Prefix ön şəkilçi, suffix son şəkilçi deməkdir. For example, un, uncomfortable, untidy. E, rainy, windy. M, impossible, impatient. In, infinitive, indirect. Ir, irregular, irresponsible. Es, dangerous, famous. In, interesting, exciting. Less, helpless, hopeless. Li, lovely, friendly. Able, able. Eatable, responsible. Ill, illegal, eligible. It, tired, excited. This, disgraceful, disloyal, pre, preschool, pre-war, known, known smoking, anti, anti-terror, al, ill, national, crucial, if, active, active, talkative, end, different, dependent, and, resistant, ignorant. Ik, ikol, economic, technical, ish, childish, yellowish, multi, multinational, an, ian, American, Brazilian, it, favorite, inter, international, post, post war, full, stressful, useful. İndi isə mürəkkəb sifatlara baxaq, dostlar, bunlar arasından defsli olur.
good looking, world famous, well known, fat free, sugar free, part time, full time, narrow minded, absent minded, well paid, strong willed, old fashioned, well educated, middle aged, hard working, Worldwide, snow white, ice cold, bulletproof, waterproof, left handed, right handed, brand new, first hand, second hand, kind hearted, self confident, heartbroken, one way, English speaking. 10 year old, 50 page, 20 story, blue eyed, two faced, short term. Bak böyle değerli dostlar videomuzun sonuna geldi. Videonu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşme ümidiyle sağ olun, sağlamak kalın. Have a nice day.